നമസ്കാരം ദത്തം ഓഫ് കുക്കറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ദത്തം ഓഫ് കുക്കറിയിൽ അടുത്ത വിഭവത്തിന് സമയമായി അടുത്ത വിഭവം എന്താണ് ആലപ്പി ഫിഷ് കറിയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഡിഷ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫിഷ് ആണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സാൾട്ട് സോൾട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകുപൊടി അതായത് നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കളറിന് ക്രഷ് ചെയ്ത പെപ്പർ പെരുഞ്ചീരവും വലിയ ജീരോ പൊടിച്ചത് വറക്കാതെ പച്ചക്ക് പൊടിച്ചത് ഉലുവ കടുക് കടുക് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിന് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാടൻ കറിവേപ്പില ഉണക്കമുളക് പിന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മാങ്ങ പിന്നെ മീൻ പുളിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഉള്ള സാധനങ്ങളിൽ മാങ്ങയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഗ്രേവിക്കാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കളർ കിട്ടാം കളർ കിട്ടാനും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആദ്യം പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവണം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോ ശരിക്കും ആലപ്പി ഫിഷ് കറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മള് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യും മെയിൻ ആയിട്ട് ടോഡി ഷോപ്പ് ഫിഷ് കറി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് മുളകിന്റെ ഗ്രേവി അതിലാണ് അപ്പൊ ടോഡി ഷോപ്പ് കറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആൽപ്പി ഫിഷ് കറി കുമര ഫിഷ് കറി കുട്ടാട് ഫിഷ് കറി അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി ഞാൻ ആലപ്പുഴയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഒരു ഡിഷ് സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഒരു ഡിഷ് എന്തായാലും കാരണം നാടൻ വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഷെഫ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആലപ്പുഴക്കാരനായ ഷെഫിനൊരു ആദ്യം കുറച്ച് ഉലുവ ഇടാം വറുത്ത് പൊടിച്ചും സെപ്പറേറ്റ് പൊടിച്ചു ചേർക്കണമെന്നില്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയാണ് വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉലുവ പൊടിച്ചൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് നമുക്ക് നേരെ തന്നെ പൊട്ടിച്ചിടാം എങ്ങനെ വരണം നമുക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഇതിൽ ധാരാളം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ട ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പക്ഷെ അതൊക്കെ ചേർക്കാം പേസ്റ്റ് ആക്കി പേസ്റ്റ് ആക്കി 
ഇതിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അതിന് വേണ്ട മുളക് ഇത്രയും ഫിനിഷിംഗിലും നന്നായിട്ട് ഉള്ളി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയി അത്രയും ചെയ്യണം പൊടികളെ പൊടികളൊക്കെ മഞ്ഞൾ പൊടി വളരെ കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ച് അത്രയും മതി വളരെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഇതിൽ മുളക് പൊടിയാണ് റെഡിഷ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കളർ വേണം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അപ്പൊ കളർ കിട്ടും എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടാം അല്ലേ നമ്മളതിനകത്ത് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇപ്പൊ ചേർത്തിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളൊരു മൂന്നര ടീസ്പൂൺ മൂന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ഹാഫ് പെരുംജീരകപ്പൊടി ഹോട്ട്വാട്ടറിൽ <laughs> മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുക ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഈ ചുമക്കുന്ന പ്രോബ്ലം കുറച്ച് ഒഴിവാക്കാം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വളരെ ഫയർ കുറച്ചിട്ടിരിക്കുക അത് നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തില്ല നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലോട്ട് നമ്മള് മുളക് പൊടി പെരുഞ്ചീരപ്പൊടി ശകല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല എത്ര ടൊമാറ്റോ ഇതിപ്പോ ഒരു രണ്ട് ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ അതിന്റെ ആഫ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ടൊമാറ്റോ ഒരു ടൊമാറ്റോ ഇത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണോ ഇല്ല ഇപ്പൊ എത്ര ഉപയോഗിക്കാണ്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു ടൊമാറ്റോയുടെ പേസ്റ്റ് അതാണ് ഇതിന് ഗ്രേവി അല്ലെ അതിന് ഗ്രേവി ഒക്കെ കാര്യം യൂസ് ചെയ്യാതെയും ചെയ്യാം എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രേവി തിക്നെസ് തിക്നെസ് കിട്ടും തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ ആലപ്പി ഫിഷ് കരിച്ചു ഷാപ്പ് കറിക്കുമ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ട് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പക്ഷെ അത് ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാങ്ങ 
മുളക് പൊടി എന്തുള്ളതുകൊണ്ടും പുളി ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഉപ്പ് നമ്മള് ശേഷംപ്പോ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ചൂടുവെള്ളം മറൂൺ കളർ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫിഷിന്റെ പീസസ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഫിഷ് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആകും അധികം ബോയിലിംഗ് ടൈം ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രേവി ആ ഗ്രേവി ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫിഷ് ഇട്ടാൽ മതി ഈ മാങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടമ്പുളി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കുടമ്പുളി ഇട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആളിപ്പി ഫിഷ് കറി എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് മാങ്ങ അതുകൊണ്ട് കോട്ടയം ഫിഷ് കറിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കുടമ്പുളിയാണ് ഗ്രേവിക്കും രുചിയാണ് ആ മാങ്ങയ്ക്കും നല്ല രുചിയാണ് നല്ല റെഡ് കളറായി നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയി നമ്മളിപ്പോ വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാതെ വെള്ളം ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നല്ല ചാറോടുകൂടി ലൂസ് ആയിട്ട് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കണ്ട വെള്ളം ചേർത്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും മീൻ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മാങ്കോ ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് ഇടാം അപ്പോ രണ്ടിന്റെയും ആ വേവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതാണ് സമയം മാങ്ങ ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടേണ്ടിയത് നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് അപ്പൊ ഗ്രേവി അഥവാ കുറഞ്ഞു പോവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ചേർത്ത് എണ്ണ ഒക്കെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഫിഷ് കറി ആലപ്പി ഫിഷ് കറി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൺചട്ടിയിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അത് അപ്പൊ മാങ്ങ കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ പകുതി കുക്ക് ആയി അതിലോട്ട് നമ്മള് നെയ്മീൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കറികൾക്കൊക്കെ ഈ ഫിഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നെയ്മീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നമ്മളിങ്ങനെ ഫിഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സോഡിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് കുക്ക് ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രേവി തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി സാധാരണ വീട്ടിലേക്ക് ചട്ടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത്
ഫിഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അധികം ചെയ്യുന്നില്ല ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും കാരണം പുറമെ കാണുമ്പോ നന്നായിട്ട് കുക്കായും തോന്നിയാലും എല്ലാം ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കാണിച്ചേമ്പിനേഷൻ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എല്ലാത്തിലും വാഴയിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ നാടൻ മണം നാടൻ രുചി അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പ്രസന്റഡ് ആലപ്പി ഫിഷ് കറി നല്ല കളർ നല്ല മണം മാങ്ങയൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നിറച്ചും ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഫിഷിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം മാങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ പുളി ഇട്ട് മീൻകറി വെച്ച പോലത്തെ ആ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എരിവുണ്ട് നല്ല നല്ല എരിവുള്ള കറിയാണ് കപ്പയുടെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് ആണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ മാങ്ങ കൂടെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം കാരണം ഇതിലെ കിടന്ന് കുക്കായി വരുന്ന മാങ്ങയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ചെറിയ പുളി എരിവ് ചെറിയ ഒരു മധുരം എവിടെയോ ഇതിലെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടും 
പെരുഞ്ചീരം വലിയ ജീരോ പൊടിച്ചത് വറക്കാതെ ഇറച്ചക്ക് പൊടിച്ചത് കടുക് കടുക് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറിവേപ്പില ഉണക്കമുളക് പിന്നെ ഇനി പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മാങ്ങ പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഗ്രേവിക്കാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായും